বিআর আম্বেদকর বলেছিলেন নিরাপদ সীমান্তের থেকে নিরাপদ সেনা বেশি ভালো আমাদের সেনার সামর্থ্য নিয়ে আমাদের অন্তত কোনো সংশয় নেই আমাদের প্রতিবেশী দেশটির ঠিক উল্টো ভারতীয় সেনার অরাজনৈতিক ভাবমূর্তি তাদের অনেক বেশি উজ্জ্বল করেছে কিন্তু সেই সেনাবাহিনীকেই যদি বারবার রাজনীতির ইস্যু হিসেবে টেনে আনা হয় আমরা প্রমাদ গুণি এই যেমন বিতর্ক দানা বেঁধেছে সেনা প্রধান পদে বিপিন রাওয়াতের নিয়োগকে ঘিরে কিভাবে দুই সিনিয়রকে টোপকে রাওয়াতকে সেনা প্রধান করা হলো সেই প্রশ্ন সরাসরি তুলেছে কংগ্রেস এই প্রশ্নের মুখে বিজেপির ঢাল আবার কংগ্রেস আমলই তারা বলছে বাহাত্তর সালেও তো এমনই হয়েছিল এমনকি তিরাশিতেও ইন্দিরা গান্ধী সেনা প্রধান নিয়োগে সিনিয়রিটি রীতিটি মানেননি নিঃসন্দেহে কোনো ডিসিপ্লিন ফোর্সের প্রধান নিয়োগে এমন অবাঞ্ছিত বিতর্ক দুর্ভাগ্যজনক আলোচনা শুরুতেই আসুন একবার দেখে নি ঠিক কি নিয়ে এই বিতর্ক সেনা প্রধান পদে লেফটেন্যান্ট জেনারেল বিপিন রাওয়াতের নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক ক্রমশ জোরালো হচ্ছে যেভাবে দুই সিনিয়রকে টোপকে তাকে এই পদে নিয়োগ করা হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস ও বাম নিয়মানুযায়ী সরকার নিজের পছন্দের ব্যক্তিকে সেনা প্রধান পদে নিয়োগ করতেই পারে তবে সেনা প্রধান নিয়োগের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত সাধারণত নেওয়া হয় সিনিয়রিটির ভিত্তিতেই সেনা প্রধান পদের দৌড়ে বিপিন রাওয়াতের সঙ্গে ছিলেন আরও দুজন প্রথমজন ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল প্রবীণ বক্সি যিনি কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ামে বসেন দ্বিতীয়জন সাদার্ন আর্মি কমান্ডের প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল পি এম হারিজ সিনিয়রিটির নিরিখে এই তিনজনের মধ্যে কে কোথায় দাঁড়িয়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল প্রবীণ বক্সি সেনায় যোগ দেন উনিশশো সালের ডিসেম্বরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল পি এম হারিজ পরের বছর জুনে আর লেফটেন্যান্ট জেনারেল প্রবীণ বক্সির ঠিক এক বছর পর অর্থাৎ উনিশশো সালের ডিসেম্বরে ইলেভেন গোর্খা রাইফেলসের ফিফথ ব্যাটেলিয়নে অন্তর্ভুক্ত হন বিপিন রাওয়াত এই হিসেবে সিনিয়রিটির নিরিখে প্রথম স্থানে লেফটেন্যান্ট জেনারেল প্রবীণ বক্সি দ্বিতীয় স্থানে লেফটেন্যান্ট জেনারেল পি এম হারিজ এবং তৃতীয় স্থানে লেফটেন্যান্ট জেনারেল বিপিন রাওয়াত কংগ্রেসের প্রশ্ন দুই সিনিয়রকে টোপকে সেনা প্রধান পদের জন্য বিপিন রাওয়াতকে কেন বেছে নেওয়া হলো সেই কারণটা জানান নরেন্দ্র মোদী মোদী সরকার ইস দেশ মে না মর্যাদাও কি পরবাহ করতি না পরম্পরাও কি পরবাহ করতি আক্রমণের মুখে বিজেপি পাল্টা ঢাল করেছে ইন্দিরা গান্ধীর আমলে সেনা প্রধান নিয়োগকে তাদের দাবি উনিশশো সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও লেফটেন্যান্ট এস কে সিংহর বদলে সেনা প্রধান হিসেবে বেছে নেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ এস বৈদ্যকে অথচ এ এস বৈদ্যর তুলনায় এস কে সিংহ সিনিয়র ছিলেন উনিশশো সালে লেফটেন্যান্ট জেনারেল পি এস ভগতকে টোপকে জি জি বেউরকে সেনা প্রধান করা হয়েছিল সরকারের একশো ভাগ অধিকার আছে এরকমভাবে একজনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবার উনিশশো সালে যখন আমাদের ইস্টার্ন কমান্ডার এই কলকাতাতে যিনি জিও সিএনসি ছিলেন জেনারেল অরুণ শ্রীধর বৈদ্য ওনাকে বানানো হয় চিফ অফ আর্মি স্টাফ বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধবের দাবি দু সালে ইউপিএ সরকার এভাবেই শেখর সিংহকে টোপকে রবীন ধবনকে নৌসেনা প্রধানের পদে বসায় কন আর্মিকে চিফ বনতে হ্যাঁ কিসকো অ্যাপয়েন্ট কিয়া যাতা হ্যাঁ ইহ সব বিষয় রাজনীতি সে পরে রাখনে কা বিষয় হ্যাঁ इस पर किसी प्रकार की राजनीतिक रसाकसी नहीं होनी चाहिए बड़ा दुखद विषय है कि कांग्रेस इसे राजनीतिक मैदान में उतार रही है কিন্তু সেনাবাহিনীর মতো শৃঙ্খলা পরায়ণ প্রতিষ্ঠানে কি প্রথা ভাঙা উচিত নিয়ম ভাঙা না হলেও প্রথা ভাঙলে কি কোথাও মনোবলে ধাক্কা লাগতে পারে আমাদের আর্ম ফোর্সেস একটা আমরা একটা ফিলজফি আমরা যার করে আমরা বিশ্বাস করি প্রমোশনস হয় অন বেসিস অফ সিনিয়রিটি আমরা সাধারণত সুপার সেশন করি না প্রমোশন বেসড অন সিনিয়রিটি সেটা ভঙ্গ কেউ করল লোকেরা ভালো চোখে দেখে না আর আমরা আর্মড ফোর্সেস এটাকে কোনো দিন আমরা সাপোর্ট করিনি আর করবো না ভারতীয় সেনা বরাবরই রাজনীতি থেকে দূরে থাকে কিন্তু গত কয়েক বছরে সেই তাদেরই বারবার যেভাবে রাজনীতির আঙিনায় টেনে আনা হচ্ছে সেটা কি আদৌ কাম্য এ বিপি আনন্দ অবসরপ্রাপ্ত সেনাপ্রধান জেনারেল শঙ্কর রায় চৌধুরী এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন জেনারেল রায় চৌধুরী প্রথমেই আপনার কাছে যেটা জানতে চাইব এই পুরো বিতর্কটা এই ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রথা ভাঙা খুব বেশিবার এই প্রথা ভাঙা হয়নি এর আগে সেটা নিয়ে আপনার কি মত আমরা 
seniority wise number three, uh, they have selected him. They are entitled to do so. Eta bolar por, I am going to eta bolbo, J seniority wise promote koratai provides a certain degree of stability. That is always always there. If you go by seniority and promote, there is no implied or other dis dissatisfaction. Can't jolly. Right. General Chaudhary, this one I want to say because today I am in this case, the whole of Bharat would be no. This is the Rajnoyiti bit or co go to the country. After that, political cat fight will start. This is the kind of moral that is going to be felt. Is it going to be felt? No. किंतु प्रभाव पड़ बे ना एक अस्वस्थी हो बे खाने का अस्वस्थी होते पारे वे काजे कोनो रकम प्रभाव पड़ बे ना और कोरा उचित ना अमी आवर से कथा गुनों के एक रिवर्स ऑर्डर एक औरे अमी बोलची उचित ना तो वे करते पारे शेना बाहिनी रोपोर माने एक ता अस्वस्थी हो बे किंतु काजे कोनो बैगर कोट बे ना एक इत्ते एक डिसिप्लिन फोर्स से यही धारणे बितौर को एक बारे प्रधान जी ने तान नियोग नहीं है कि आधो काम मो अश्वस्ती को था वो काम मो ना है अश्वस्ती को था वो काम मो ना है तो अबे आमादे मानोनियो प्रतिरक्षा मंत्री जी तब बोले चेन जे जनरल रावत इशॉप का ऑपरेशन यही लोगों में ऑपरेशन आगे करे चेन चेता ठीक को था एवं उन्हीं � आश्चर्य किंतु आमी एकदम सहमत नहीं कारण शेही पोर्ट्जाए जोकन एकदम ऑफिसर उठे आशे आर्मी कमांडर एक पोर्ट्जाए जोकन उठे आशे तो अकोन और प्राय लीस बच्चोर एक काशा काची की मतारों परे सर्विस हुए चे और जे ओबिक्वता जे ट्रेनिंग एवं जे जे पोर्ट्जा दिए जेखने जेखने डिप्लॉय हुए चे और तो अकोन नॉलेज सुतरंग जेकोनो परिस्थिति के सामाल दे बाद जन्नो उपदेश प्रस्तुत था के वड़ा सुतरंग ए इटा जे उन्हीं बोल लेन जे सुधु एक जोनी कोटे पारें शेटा अवश्य ही भूल ये ये तीन जोनेर मुद्दे जेकेओ ये लोकम परिस्थिति ते काज कोटे सबकम चिलो आज जे आर्गुमेंट ता दिए छे न जे जनल बक्शी एवं जनल हादस पूरा मेकनाइज्ड फोर्सेस इन्फेंट्री फोर्सेस ना सुधरांग हो तो उधर ही उम्मीद करते हैं नहीं शेनो शॉटिक नॉय कारण एक्जेक्टली यही बैकग्राउंड दिए हमारे जनल वीएन शर्मा एक्जेक्टली एक्जेक्टली यही बैकग्राउंड दिए उन्हें आर्मर कोरे रामदेव रामदेव कोरे चिलन ई बिकेम द चीफ � उनार कोनो रकम अशुभिदा है नहीं खूब भालो काज करे चलें आ तार परे आमाद जिनी इमीडिएट प्रीडिसेसर जनरल बिपिन जोशी उन्हीं ओ तो आर्मर है नहीं चलें और माने आउटस्टैंडिंग ऑफिसर ऐके बारी जनरल राजू जी लेट सामा पामी जो दी ऐ भावे बोली जे शेना बाहिनी शीशों स्तरे ऐ जरा चिलें जरा ऐ बारो पैनले चिलें ने बांग थाकें तारा ऐके बारे शोमान दुखो जार फले सीनियरिटी के ही प्रायरिटी दे आउचित शेटा के ही क्राइटेरिया कोड़ा आउचित आपने किताई बोलते जाइचन शेटा � शेरकुम कोनो कैरेक्टरिस्टिक इधर मुद्दे देखा जाए नहीं माने शेरा होच्छे कोनो मॉरल वीकनेस इधर कोठाव देखा जाए नहीं इरा प्रत्येक ही टोटल इंटेग्रिटी एकदम माने रिजिडली ऑनेस्ट एवं टोटली प्रिंसिपल डेरा शबाई नाले ऐतो स्टेजी उठते पारेना अनेक अनेक धन्यवाद आपने कहे जनरल शंकर राय चौधरी शंघे हमरा कथा बोल लाम ब्रिगेडियर आशीष दत्तर का चेयर्स बो ब्रिगेडियर दत्तो आदो की एक कोनो प्रोजेक्शन चिल आमे जनरले शेष अंग शुटे दी शुरू करते जाएगी हमार मते एक कोनो दौर का चिलो ना आर्मी तक एक तर लेड डाउन ट्रेडिशन रोए चे जेटा अखनो पुन्तो 
সেটা হচ্ছে গিয়ে অ্যানাউন্সমেন্ট ইন টাইম সো দ্যাট হ্যান্ডিং ওভার টেকিং ওভারটা স্মুথ হয় রাইট কিন্তু এখানে সেটা করা হলো না জাস্ট থার্টিন ডেজ বিফোর দ্য নেক্সট ইনকাম দ্য প্রিভিয়াস ইনকাম রিটায়ার সেটা অ্যানাউন্স করা হলো সো ইটস ম্যাক্স ডেফিনেটলি আমাদের মাথায় একটা ঢুকে যাচ্ছে যে কিছু একটা গন্ডগোল হয়েছে আর আপনারা বললেন যে সুপার সেশন আগে হয়েছে বলেছেন তো সুপার সেশনের ফলটা কি হয়েছে সেটা একবার অ্যানালিস করে দেখুন তারপরে হলো গিয়ে আপনার এই জেনারেল ভীর চক্র ভাগাত উনি উনাকে সুপার সেট কর সুপার সেট করে এখানে আনা হলো তারপরে কি হলো এ এস বাইদ্যা সুপার সিট করে হলেন আরেকজনকে সুপার সিট করলেন এস কে সিনহা ইন দ্য রাইট ডিগনিটি উনি রিটায়ার রিজাইন করলেন এই এস কে সিনহাকেই চার্জ দেওয়া হলো নর্থ ইস্টের জে এন কের ওনার তো ইনসার্জেন্সি নেই বা উনি তখন এটা বোঝা গেছিল যে হিউড নট হ্যাভ এগ্রিড to political interference mm. of using the army for uh, uh, invading a religious place uni chadni je ei bhabe use ho kintu vaidya sahab kollet amader chief amar kichu bolar nei byapare apni tar pore dekhun blue star holo ei je actor por ekta ghotona ghotche eta desirable noy sobche boro kotha hocche je eshob to excuse deya holo je raichu dekhun apni bollen egulo somosto irrelevant in this appointment গভর্নমেন্টের অধিকার আছে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু ট্রান্সপারেন্সি ইজ রিকোয়ার্ড আমাদের ট্রান্সপারেন্সি দরকার কেন হয়েছে এই যে ফ্রিবুলাস এক্সকিউজ আমি আপনাকে বলতে পারি আমি আমার করে যেটা জেন রায়চৌধুরী বললেন ইফ দে ওয়ান্ট ওরা আমাকে গ্রুম করতে চেয়েছে তো দে গেম মিন ইনসেন্টি ব্রিগেড কমান্ড তারপর আই ওয়াজ সেন্ট টু ভিক্টর ফোর্স ভিক্টর ফোর্স হচ্ছে কাউন্টার ইনসেন্টি ফোর্স হোয়াই ডিড আই গো দে প্রসিবলি এরা ভেবেছে সরকার সরকার তো ভাবে না এগুলো মিলিটারি সেক্রেটারি ব্রাঞ্চ ভাবে যে হি মে বি প্রমোটেড ওকে একটা এক্সপোজার দেওয়া হোক সেই এক্সপোজারটা আমি পেলাম ইট ওয়াজ এ ইফ মেটেরিয়াল দ্যাট আমাকে প্রমোট করা হয়নি আই হ্যাভ নো ক্রিপ অ্যাবাউট দ্যাট আই হ্যাভ নো ক্রিপ অ্যাবাউট দ্যাট আই হ্যাভ নট গন টু কোট আই হ্যাভ নট সেন্ড সর্ট এনিথিং কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে এই ট্রান্সপারেন্সি ল্যাকিং হোয়াই থার্টিন ডেজ বিফোর দ্য টাইম নিঃসন্দেহে স্বচ্ছতার অভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন ব্রিগেডিয়ার আমি দ্রুত আপনাদের দেখাতে চাইব যে যে অজুহাতটা দেয়া হচ্ছে যে তিনজনের মধ্যে একজন যোগ্যতম তিনজনের কেরিয়ার যদি আমরা দেখি তিনজনেই সমান দক্ষ নানা ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনজনই তাদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন দেখুন লেফটেন্যান্ট জেনারেল বিপিন রাওয়াত লেফটেন্যান্ট জেনারেল প্রবীণ বক্সি লেফটেন্যান্ট জেনারেল পি এম হারিজ জেনারেল দলবীর সিংহ সুহাগের পর ভারতীয় সেনা প্রধান পদের জন্য উঠে এসেছিল এই তিনটি নাম শেষমেশ মোদী সরকার শিলমোহর দেয় লেফটেন্যান্ট জেনারেল বিপিন রাওয়াতের নামে দুই সিনিয়রকে টপকে বিপিন রাওয়াতের নিয়োগ নিয়ে কংগ্রেস প্রশ্ন তুলেছে ঠিকই তবে ওয়াকিবাহাল মহলের একাংশের মতে কেরিয়ার গ্রাফ দেখলে বোঝা যায় এই তিনজনের কেউ কারোর থেকে পিছিয়ে নেই প্রত্যেকেরই কেরিয়ারের ঝুলিতে রয়েছে অজস্র গুরু দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা এরা সব ভীষণ দক্ষ অফিসার দে আর এক্সপার্ট ইন হ্যান্ডলিং ট্রাই সার্ভিসেস অপারেশন আগে কালে আমরা আর্মি আর্মি সামলাতো নেভি নেভি সামলাতো এফোস এমলো সামলাতো এখন কনসেপ্ট চেঞ্জেস হয়ে গিয়ে চেঞ্জ হয়ে গেছে ইট ইস ট্রাই সার্ভিসেস কনসেপ্ট এরা হচ্ছে সব এক্সপার্টস ইন ডিসিশন টেকিং অ্যান্ড ডিসিশন মেকিং নয়া সেনা প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল বিপিন রাওয়াত দেহরাদুনের ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমি থেকে উত্তীর্ণ সেখানে তিনি সোর্ড অফ অনার সম্মানও পান উনিশশো সালে ডিসেম্বরে যোগ দেন সেনায় পাকিস্তানের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ রেখা এবং চীনের সঙ্গে লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোলে বহু অপারেশনের দায়িত্ব নিজ হাতে সামলেছেন কাশ্মীরে নাইনটিন ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন এবং নিয়ন্ত্রণ রেখায় ফাইভ সেক্টর রাষ্ট্র রাইফেলসের কমান্ডার ছিলেন দেশের সব থেকে বড় ভৌগোলিক অঞ্চল সাদান কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ইন চিফ হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন মহারাষ্ট্র গুজরাত ও গোয়ায় লেফটেন্যান্ট জেনারেল প্রবীণ বক্সিও কোনো অংশে কম নন ইস্টার্ন কমান্ডের পঁচিশতম জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ইন চিফ বসেন ফোর্ট উইলিয়ামে এর আগে তিনি নর্দার্ন কমান্ডের চিফ অফ স্টাফ হিসেবে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন উধামপুরে ওয়েস্টার্ন সেক্টরে আর্মার্ড ব্রিগেডের প্রধানের দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছেন অতি বিশিষ্ট সেবা মেডেল 
বিশিষ্ট সেবা মেডেলের মতো পুরস্কারও পেয়েছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল পি এম হারিজের ক্যারিয়ার গ্রাফো রীতিমতো ইট সাকরার মতো বর্তমানে সাদার্ন কমান্ডের জেনারেল অফিসার ইন কমান্ড চিফ ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমি থেকে সম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে উনিশশো সালে সেনায় যোগ দেন দীর্ঘদিন বারো মেকানাইজড ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়ন এবং তারপর উনিশ মেকানাইজড ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়নের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন প্রাক্তন সেনাকর্তাদের মতে সিনিয়রিটির নিরিখে সামান্য হেরফের থাকলেও কাজের নিরিখে ফারাক করা সত্যি মুশকিল এবিপি আনন্দ প্রধান লক্ষ্য আমি একটা অন্য জিনিস বলতে চাইছি যে যখন চিফ অফ আর্মি স্টাফ বা চিফ অফ এয়ার স্টাফ বা নেভাল স্টাফ হয় তাদের কিছু ক্রাইটেরিয়া দেখা হয় খালি সে যে খুব দক্ষ সৈনিক সেই জন্যই যে সে চিফ অফ এর কোনো জেনারেলি হয় না সেই ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে একটা ক্রাইটেরিয়া ডেফিনেটলি হচ্ছে সিনিয়রিটি তাছাড়া অন্যান্য আছে সেখানে একটা প্যানেল তৈরি করা হয়েছে তার মধ্যে তিনজন অফিসারের নাম আছে তিনজনই সোম সেম তার মধ্যে মানে কোনো প্লাস মাইনাস খুঁজে পাওয়া যাবে না কোনো রকম ইয়ে পাওয়া যাবে না তারপরে গভর্নমেন্ট একটা ক্রাইটেরিয়া দিয়ে তার থেকে সেই প্যানেল থেকে একটা কমিটি একজনের নাম করেছে এবং তাকেই করা হচ্ছে এখন কি জন্য করেছে সেটা যেই কমিটি করেছে তারাই জানে কমিটিতে তখন সেইটা সেই ব্যাপারটা থেকে যদি দেখা যায় যে না ওনাদের প্রশ্ন খুব পরিষ্কার সবাই যদি সমান হয় তাহলে একজনকে সিনিয়রিটি নাম এন্ট্রেন করে একজনকে জাম্পিং দা কিউ করা হবে আমি আমি সেটাই সেটাতেই আমি আসি যে সেই পলিটিক্যাল পার্টি যেটাকে বলছে উইমসিক্যাল চেরি পিক সেই সেই ব্যাপারটাতেই আমি যাচ্ছি যে এই সেই কমিটির কাছে কি ক্রাইটেরিয়াগুলো দেখা ছিল সেটা আমি কিন্তু জানি না সেই ক্রাইটেরিয়া থেকে একজনকে দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমার আরেকটাও আছে এই নিয়ে যে पॉलिटिकल ডিবেটটা শুরু হয়ে গেছে সেইটা সেনার পক্ষে কতটা সেটাতেই আমি আসতে চাইছি যে এইটা হচ্ছে সার্ভিসের ব্যাপার এমনিতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে সেনাকে নিয়ে যেখানেই হচ্ছে সেখানেই কিছু না কিছু একটা সেনাকে নিয়ে সেনা তার নিজের মতো আছে তাদের মধ্যে কোনো এরকম এরকম এটা এমন কিছু একটা বিরাট এফেক্ট করবে না সেনার উপর যে এই হলো কিনা সেই হলো একটা সব সময় চিরকাল ধরে সেনা প্রধানকে গভর্নমেন্ট মানে প্রাইম মিনিস্টার বা গভর্নমেন্টের দিক থেকেই ডিসাইড করা হয় কে সেনা প্রধান হবে এবং সেটাই হয়ে এসছে এবারও মেনটেনও করা হয় আমি আপনাকে শুধু মনে করিয়ে দেবো সেটা হচ্ছে যে যখন এস কে সিনাকে সুপারসিড করে জেনারেল হলেন এস বৈদ্য তখন কিন্তু তিনজন পলিটিশিয়ান সমস্ত খবরের কাগজ জাতীয় কাগজগুলো তার সাক্ষ্য বহন করছে পাবলিকলি বিবৃতি দিয়েছিলেন একজনের নাম অটল বিহারী বাজপেয়ী একজনের নাম লালকৃষ্ণ আদবানি আর একজন ভৈরব সরকার পক্ষের নেতারা বিজেপি নেতারা ইন্দিরা গান্ধীর নাম নিয়েছেন আপনারাও নিতে পারেননি বারবার ওই এস কে সিনা এবং তাকে সুপারসিট করে এস বৈদ্যের নিয়োগ সেটাকে তুলে আনা হচ্ছে দেখুন আমাদের দেশ তো এগোবে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রীতি নীতি ঐতিহ্য এগুলি সুদৃঢ় হবে আজকে থেকে তেত্রিশ বছর আগে যেটা করা হয়েছিল সেটা খুব একটা গৌরবের কিছু নয় এবং তাই জন্য সেটাকে ডিফেন্ড করবার কোনো কারণ নেই ইস্যুটা হচ্ছে যে তেত্রিশ বছর আগে যেটা হয়েছিল তারপরে সাতজন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন বিভিন্ন দলের বা বিজেপি থেকে হয়েছেন চন্দ্রশেখর ভিপি সিং আই কে গুজরাল দেবেগড়া পি ভি নরসিমা রাও মনমোহন সিং তারপরে এটা করা হয়নি এবং যেটা হয়েছিল সেটা গৌরবের কিছু নয় সেটা গৌরবের কিছু নয় এবং আমাদের তো প্রগতির প্রেক্ষাপটেই দেখতে হবে আর ইন্দিরা গান্ধী সবসময় যে এটা করেছেন তা নয় উনি দীর্ঘদিন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এটা হয়েছে এটা দুবার হয়েছে কিন্তু সেটা আর কি প্রেসিডেন্স হতে পারে না এবার যেটা হলো সেটা হচ্ছে যেটা একটু আগে ব্রিগেডিয়ার বলছিলেন খুব ভালো করে খেয়াল করবেন যে এই রকম অ্যাপয়েন্টমেন্ট কোনো সময় এক থেকে দু মাস আগে করারই কথা কিন্তু এই যে মাত্র দশ এগারো বারো দিনের সময় নিয়ে এটা কিন্তু হয় না 
অর্থাৎ সাকসেসন লাইনটা আপনার সিবিআইয়ের ক্ষেত্রে বলুন বা আমাদের নৌ বিভাগের প্রধান বা এয়ার চিফ মার্শাল বা অফকোর্স আর্ম ফোর্সেসের ক্ষেত্রে দেড় থেকে দু মাস আগে ঘোষণা হয়ে যায় এবার সেটা ঘোষণা হয়নি তাই জন্য একটা অস্বস্তির জায়গাটা ছিল এবং এখন দেখা যাচ্ছে যে আমি কোনো রকমভাবে বিশেষ আমরা এটাকে গুরুত্ব দিতে চাইছি না যে যাতে সেনার মনোবলে কোনো প্রভাব পড়ে আমরা এটাও মনে করি না যে কোনো অস্থিরতা হবে কিন্তু সরকার যে গণতান্ত্রিক রীতি নীতিগুলিকে ক্ষয়িষ্ণু করছে সেগুলিকে দুর্বল করবার চেষ্টা করছে এবং নানা রকমভাবে অ্যাডহকিজম করছে তার ভুরি ভুরি উদাহরণ দেখা যাচ্ছে এই যে ধরুন এক সেকেন্ড যে সিবিআইয়ের অ্যাপয়েন্টমেন্ট যেহেতু ওখানে লিডার অফ দ্য অপোজিশন আর চিফ জাস্টিস থাকবে বলে হয়নি খেয়াল করে দেখুন চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া নেক্সট কে হবেন সেটা কিন্তু এখনও ঘোষণা হয়নি এক থেকে দেড় মাস আগে হয়ে যাওয়ার কথা তা মোদী সরকার কেন এটা করছে কোনো অভিসন্ধি আছে কিনা এই প্রশ্নগুলি এসছে এটা খুব দুঃখিত আমিও এটা বলতে যে এরকম একটা জায়গাতে আলোচনা করতে হচ্ছে কিন্তু দিস ইজ দা রিয়াল দুর্ভাগ্য এটাই যে পুরো বিষয়টা হচ্ছে তাকে নিয়ে যার ওপর ভারতবর্ষের এত বড় দেশের এত কোটি মানুষের নিরাপত্তা আপনি আপনি যখন বলছেন যে উনি একজন বেশি যোগ্যতম অন্যরা যে কোনো অংশে কম যোগ্যতম না সেটাও যখন সিবিআই এর কথা যেহেতু এলো দ্রুত একবার দেখব সিবিআই নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক সেনা প্রধান পদে লেফটেন্যান্ট জেনারেল বিপিন রাওয়াতের নিয়োগ ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে বিরোধীদের প্রশ্ন দুই সিনিয়রকে টপকে বিপিন রাওয়াতকে সেনা প্রধানের পদে বসানো হলো কেন তবে হাল আমলে এই ধরনের বিতর্ক যে এই প্রথম বাঁধল এমন নয় কয়েকদিন আগে সিবিআইয়ের অস্থায়ী ডিরেক্টর হিসেবে রাকেশ আস্থানার নিয়োগ নিয়েও কার্যত একই ঘটনা ঘটেছে সিবিআই অধিকর্তা অনিল সিনার অবসরের ঠিক আগেই সংস্থার দ্বিতীয় শীর্ষ পদাধিকারী রূপকুমার দত্তকে হঠাৎ বদলি করে দেওয়া হয় তারপর অস্থায়ী অধিকর্তা হিসেবে এই পদে নিয়োগ করা হয় গুজরাত ক্যাডারের আইপিএস অফিসার রাকেশ আস্থানাকে যিনি সিবিআইয়ের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহের অত্যন্ত আস্থাভাজন হিসেবে পরিচিত রূপকুমার দত্তের বদলি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টেও প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় মোদী সরকারকে সুজি ও কয়লা কেলেঙ্কারির তদন্ত দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত রূপকুমার দত্তকে আদালতের অনুমতি ছাড়া কেন বদলি করা হয়েছে সেই ব্যাখ্যা তলব করে সর্বোচ্চ আদালত বদলির ক্ষেত্রে নিয়ম মানা হয়েছে কিনা তাও জানতে চান বিচারপতিরা দিন দশেক আগে সিবিআই প্রধানের পদে অস্থায়ী নিয়োগ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দেন কংগ্রেসের লোকসভার নেতা মল্লিকার্জুন খার্গে দাবি করেন সিবিআই অধিকর্তা নিয়োগের জন্য প্রধানমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিরোধী দলের লোকসভার নেতাকে নিয়ে যে কমিটি রয়েছে তার বৈঠক ডাকা হোক কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে সেই চিঠির কোনো উত্তর আসেনি যা দেখে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে মোদী সরকার কি এই বৈঠক এড়াতে চাইছে কারণ বিচারপতি নিয়োগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস ঠাকুরের সঙ্গে সরকারের সংঘাত তুঙ্গে এ নিয়ে একাধিকবার প্রকাশ্যেও খুব উগড়ে দিয়েছেন তিনি তেসরা জানুয়ারি প্রধান বিচারপতির পদ থেকে অবসর নিচ্ছেন টি এস ঠাকুর বিরোধীদের প্রশ্ন মোদী সরকার কি তার পর বৈঠক ডাকতে চাইছে যাতে টি এস ঠাকুরকে এড়ানো যায় অনেকে আবার এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পদে নৃপেন্দ্র মিশ্র বা চিফ ভিজিলেন্স কমিশনার পদে কে ভি চৌধুরীর নিয়োগের কথা ট্রাইয়ের প্রাক্তন চেয়ারম্যান নৃপেন্দ্র মিশ্রকে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগের জন্য মোদী সরকার অর্ডিন্যান্স জারি করতে পিছপা হয়নি আর কে ভি চৌধুরী ছিলেন প্রথম চিফ ভিজিলেন্স কমিশনার যিনি আইএএস নন দেশের প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়োগের ক্ষেত্রেও আনুগত্যের অভিযোগ উঠেছে তার সাম্প্রতিকতম নজির নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত সেন হার্ভার্ডের ইতিহাসের অধ্যাপক সুগত বসু এবং প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ মেঘনাথ দেশাইকে তার জায়গায় আনা হয় নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান অরবিন্দ শর্মা এবং আর এস ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত লোকেশ চন্দ্র ও অরবিন্দ পানাগাড়িয়াগে এর ঠিক পরই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধিকারে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলে পদত্যাগ করেন নালন্দার উপাচার্য জর্জ ইও গত দু বছরে এমন নজির রয়েছে আরও ভুড়ি ভুড়ি লোকসভা ভোটের আগে হর হর মোদী ঘর ঘর মোদী ক্যাম্পেনের মূলে ছিলেন যে প্রহ্লাজ নিহালনি তাকে সেন্সার বোর্ডের চেয়ারম্যান করেছে মোদী সরকার পুনের ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান পদে বসানো হয়েছে বিজেপি কর্মী গজেন্দ্র চৌহানকে আরএসএসের অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনার সদস্য ওয়াই সুদর্শন রাও ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টোরিক্যাল রিসার্চের মাথায় বিজেপি শাসিত হরিয়ানা সরকারের তৈরি গাইডেন্স বোর্ড এবং শিক্ষা সংক্রান্ত পরামর্শদাতা কমিটির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে আরএসএসের স্কুল নেটওয়ার্ক বিদ্যাভারতীর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক দীনানাথ বত্রাকে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজি বা এনআইএফটির চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করা হয়েছে প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ তথা ক্রিকেটার চেতন চৌহানকে বিরোধীদের দাবি এই উদাহরণগুলিতেই পরিষ্কার মোদী সরকারের আমলে কিভাবে কাছের লোককে পদ পাইয়ে দেওয়ার
আমি নিশ্চিত যে এই নিয়ে বিতর্ক এবং বিভিন্ন মত শুনলেও এই স্টুডিওয়ে যারা আছেন এবং টিভির সামনে যে অসংখ্য কোটি কোটি মানুষ এই অনুষ্ঠান দেখছেন তারা প্রত্যেকে চাইবেন নতুন সেনা প্রধান যিনি নতুন দায়িত্বে অভিষিক্ত হয়েছেন তিনি যথাযোগ্য কাজ করুক এবং সবার শুভেচ্ছা তার সঙ্গে আছে কিন্তু এই ধরনের বিতর্ক রাজনৈতিক বিতর্কে সেনাকে টেনে নামানো উদাহরণ একটা নয় ইদানিংকালে পর পর ঘটেছে আমি এই অনুষ্ঠান শেষ করব সেই কয়েকটা উদাহরণ দেখি তখন সবে একাত্তরের যুদ্ধে পাকিস্তানকে হারিয়েছে ভারত তৎকালীন সেনাপ্রধান স্যাম মানেকশর জনপ্রিয়তার তুঙ্গে অনেকে এমনটাও বলতে শুরু করেছিলেন মানেকশ নাকি প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন শোনা যায় সেই সময় মানেকশকে ডেকে ইন্দিরা গান্ধী হাসির মোড়কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তুমি নাকি আমার জায়গায় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরিকল্পনা করছো জবাবে সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল মানেকশ বলেছিলেন তোমার নাক লম্বা আমারও তাই কিন্তু আমি অন্যের বিষয়ে নাক গলাই না একদম গোড়া থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী এভাবেই রাজনীতি থেকে নিজেদের দূরে রাখে তাদের কাছে সার্ভিস বিফোর সেলফ অর্থাৎ নিজের আগে কর্তব্য কাশ্মীর থেকে কেরল গুজরাত থেকে মণিপুর এই আদর্শকে সামনে রেখেই নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে ভারতীয় সেনা কিন্তু গত দু বছরে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সেই সেনাবাহিনীকেই বারবার টেনে আনা হয়েছে রাজনীতির পাশা খেলায় প্রথমে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক महाराष्ट्र नवनिर्माण सेंा और करण जोहर मध्यस्थता कर विजेपी जोट शासित महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सेंा तहबीले एभवे चाप दिए अनुदान क्यों प्रश्न तुले अवसरप्राप्त सेंा करतर एक बड़ अंश সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের একাধিক টোল প্লাজায় সেনাবাহিনীর গাড়ি সমীক্ষা নিয়ে সংঘাতে জড়ায় তৃণমূল ও বিজেপি যাকে বাড়তি মাত্রা দেয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি চালাচালি আমি এখানে জানতে চাই এখানে কি মিলিটারি কুয়ো আছে যে প্রয়োজন হলে আর্মিকে দিয়েও গুলিও করাতে পারে বলেছিলাম কি বলি রেকর্ড বের করুন দু হাজার চোদ্দ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল বি কে সিংহকে টিকিট দেয় বিজেপি তাকে বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রীও করা হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রাক্তন প্রধানকে এভাবে রাজনীতিতে টানা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন এই বি কে সিংহর বিরুদ্ধেই পদোন্নতিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিদায়ী সেনাপ্রধান দলবীর সিংহ সুহাগ যা নিয়ে খোলা হয়েছিল রাজনীতির জল সেনাবাহিনীতে এক পদ এক পেনশন চালু নিয়েও দৈরথ দেখা গিয়েছে শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে চলেছে কৃতিত্ব নিয়ে কারাগারি প্রধানমন্ত্রী বলেছেন हिंदुस्तान की सरकार ने वन रैंक वन पेंशन नहीं किया है যদিও বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য সেনাকে কোনো মতেই রাজনীতিতে টানা উচিত নয় তাতেই দেশের মঙ্গল এবিপি আনন্দ ঘন্টা খানেক সঙ্গে সুমন নিবেদন করছে আধুনিক টিএমটি বার্স ভরোসা হামেশা পাওয়ার বাই Nordusk LED out of the world brightness Shohojogi Nibedok Safed detergent powder Safaika superstar Bibi Kananda Hospital Durgapur Amra Jani Jibonir Mullo Vidhan Shishudan Purichalito BSU Prayash Madhumik Mok Test